हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू सीआरपी एकेडमी सीआरपी एकेडमी ते तुम्हारे सकल के स्वागत और प्रत्येक के गुड इवनिंग तो हमरा आज के तक शुरू करते चले छी सी टेटर विगत बचरर प्रश्न उत्तर आलोचना करब किंतु अध्याय भित्ति तुम्हारे अनेक ही रिक्वेस्ट करेছিলে जे जेमनटा पुरानो बचरर हमरा मिसले निया सता समस्त सब्जेक्ट तक कतगुलो प्रश्न एसेছিল प्रत्येकटा बचरे से रकमटा करछी साथे साथे जानो कोन कोन टॉपिक तक कतगुलो प्रश्न एसेছিল विगत बचरे सेगुलो किंतु जानो आलोचना करी तो আমরা অল্টারনেট ডে তে অধ্যায় ভিত্তিক ক্লাস করব আর অল্টারনেট ডে তে আমরা পুরানো বছরে কি কি প্রশ্ন এসেছিল মিসলেনিয়াস ক্লাস করব তো আমরা দুপুর 3 টায় আজকে ক্লাসে কি দেখেছিলাম ইংলিশের যে অধ্যায় ভিত্তিক কি কি প্রশ্ন এসেছিল প্যাডাগজি থেকে সেগুলো দেখেছি আজকে আমরা সন্ধ্যা ছটায় পরিবেশের অধ্যায় ভিত্তিক প্যাডাগজির বিগত বছরে সি টেট থেকে কি কি প্রিভিয়াস ইয়ার্স এর প্রশ্ন উত্তর ছিল সেগুলো দেখব এবং আজকের প্রথম অধ্যায় করব प्रथम अध्याय इभिएस एर जो पैडागजर अध्याय रही है से कन्सेप्ट अफ इभिएस अर्थात परेश विद्यार धारणा तो से हीखान सी टेटे विगत बचरगुलोते कि प्रश्न एस आज के क्लसर माध्यम देखो और प्रत्येक दिन सन्दा छटा क्लसगुल तुम्हारा फलो करते थको आपकामिंग डब्ल्यू वि प्राइमरि टेटर जो खूब ही खूब ही गुरुतपूर्ण यो क्यों ए बचर नतून स्ट्राक्चार हो नतून सिलेबस सम्पूर्ण सी टेटर जो सिलेबस रही है से सिलेबसटा अनुजाय परीक्षा है तो एखान प्रश्न क्योंकि आसार चान्स रही है तो चैनल नतून होते अवश्य सीआरपी एडामी के सबसक्राइब कर नाओ पास बेल आकान प्रेस कर रखो प्रत्येक दिन एक रकम गुरुपूर्ण क्लस नोटिफिकेशन गो पार्जा टेलिग्राम चैने जुटते जाओ सीआरपी एडामी डब्ल्यू वि टेट लिखे सार्च करो टेलिग्रामे से जुक्त हो जाओ समस्त क्लस पीडिएफ फ्री मक टेस्ट फ्री नोट इत्यादि पवर तो क्लस ट शुरू करा जा देखो प्रथम प्रश्न परेश टेटर पेडागजी थे विगत बचरे जो प्रथम चैप्टार कन्सेप्ट अफ इभिएस से की प्रश्न एस देखो प्रथम प्रश्न हुईच वन अब द फलोईंग स्टेटमेंट इज नट एन अबजेक्टिव अब टीचिंग इभिएस एट प्राइमरि लेवल अर्थात निम्नलिखित तो विबृतिगुलिर मध्य को प्राथमिक स्तरे इभिएस शेखान उद्देश्य नय सीटेट जून दूहजार एगारो साले परीक्षा एस एक बैकग्राउंड नएज होते क्यों ना पास पुजो चलते जगदात्री पुजो प्रत्येके शुभ जगदात्री पुजो शुभेच्छा तो एक नएज होते बैकग्राउंडे तो एक नम्बर प्रश्न सठिक उत्तर हो जाए देखो दरि टू लोड लार्नार्स उम्स एंड डेफिनेशन अफ फर एसेसमेंट अर्थात मूल्यायन जो शर्तदी और संज्ञा सह शिक्षार्थी लोड करास शेखान उद्देश्य नई प्रश्न क्योंकि गत अनेकगुलो जो क्लस कर एक बार हम देखे अर्थात इभिएस ए को जिन पड़ी से जिन संज्ञार ओपर को गुरुत्व शर्ता दिन किच्छु नहीं ठीक है तो यहाँ क्योंकि इभिएस शेखान उद्देश्य नए संज्ञा मे रखते हैं परीक्षार नेक्स्ट देखो दो नम्बर प्रश्न की बच्चे हुईच वन अब द फलोईंग रिप्रेजेंट वन अब दबजेक्ट अबजेक्टिव अब टीचिंग इभिएस एट प्राइमरि स्कूल अर्थात की बच्चे निम्नलिखित तो गुलिर मध्य को प्राथमिक विद्यालय इभिएस शेखान उद्देश्यगुल मध्य एक टीके प्रतनिधित्व कर सीटेट जून दूहजार एगारोते एस अर्थात की बच्चे जो विगत सरि प्राइमरि स्कूले जो इभिएस पढ़ाना है तर उद्देश्य निजे को उद्देश्य इभिएस पढ़ाना तो दो नम्बर प्रश्न सठिक उत्तर है देखो दुई बहिर विश्वर साथ स्कूले शिक्षार्थी अभिज्ञता संयुक्त जाते करते ही उद्देश्य प्राथमिक स्कूले प्राथमिक विद्यालय इभिएस शेखाना होता है अर्थात टू कानेक्ट द्रेशन सरि एक्सपिरियन्स अब लार्नार्स इन स्कूल उ आउटसाइड अर्थात स्कूले जो जिन शिखे से ही शेखार अभिज्ञता के जाते स्कूल गंडिर बहरे निजे परेशर माध्यम संयुक्त करते ही इभिएस टे शेखाना थे नेक्स्ट देखो तीन नम्बर प्रश्न की एस हुईच वन अब द फलोईंग इज नट एन अबजेक्टिव अब इनक्लूडिंग रिडल्स एंड पजल्स इन इभिएस टेक्सट बुक अर्थात एट सीटेट दो हजार एगारो एस अर्थात निम्नलिखित गुलिर मध्य को इभिएस पाठ्यपुस्तक धाधा अंतर्भुक्त कर उद्देश्य नय विभिन्न धाधा अंतर्भुक्त इभिएस पुस्तक तो से निर्दिष्ट उद्देश्य क्योंकि निजे अपशन मध्य को उद्देश्य नय धाधा अंतर्भुक्त कर प्रश्न क्योंकि विगत से देखे तो जो तो करब तश्नगुल देखते पा एवं प्रैक्टिस भलोक है तो तीन नम्बर प्रश्न सठिक उत्तर हो जाए देखो अपशन एक शिक्षार्थी मन के विभ्रांत करा तर विभ्रांति उपभोग करते देवा क्योंकि उद्देश्य नई धाधा अंतर्भुक्त कर अर्थात टू कन्फ्यूज द माइंड अफ स्टूडेंट एंड लेट देम एनजय द कन्फ्यूशन उद्देश्य क्योंकि धाधा अंतर्भुक्त करना बदबाकी तरह कौतूहल सृजनशील चिंता भावना के बाड़ाते 
ধাঁধা ইনক্লুড করা হয় শিক্ষার্থীদের মধ্যে সার্কিক্যাল চিন্তা ক্ষমতা বিকশিত করার জন্য ইনক্লুড করা হয় শিক্ষার্থীদের মধ্যে যুক্তির ক্ষমতা বিকশিত করার জন্য ইনক্লুড করা হয় কিন্তু ধাঁতাটা তাদের মনকে বিভ্রান্ত করার জন্য ইনক্লুড করা হয় না তো সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন এক চার নম্বর প্রশ্ন দেখবো দেখো দ্য ইউজ অফ পোয়েমস অ্যান্ড স্টোরি টেলিং টু এক্সপ্লেন কনসেপ্ট ইন ইভিএস ক্লাস হেল্প টু অর্থাৎ একটি ইভিএস ক্লাসে ধারণাগুলি ব্যাখ্যা করার জন্য কবিতা এবং গল্প বলার ব্যবহার করতে সহায়তা করে নিচের কোন ক্ষেত্রে এটা ইভিএস সরি এটা সিটেট নভেম্বর দু সালের প্রশ্ন তো চার নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর হবে দেখো অপশন চার প্রমোট দ্য এবিলিটি টু ইমাজিন অ্যান্ড এক্সপ্লোর দ্য নেচার অফ ওয়ার্ল্ড অ্যাট লোকাল অ্যান্ড গ্লোবাল লেভেল অর্থাৎ স্থানীয় এবং বৈশ্বিক পর্যায়ে বিশ্বের প্রকৃতিকে কল্পনা এবং অন্বেষণ করার ক্ষমতা প্রচার করার জন্য কবিতা এবং গল্প বলার মাধ্যমে ইভিএসটাকে পড়ানো হয়ে থাকে ওকে নেক্সট দেখো পাঁচ নম্বর প্রশ্ন কি বলছে এ পাবলিক স্কুল হ্যাজ অ্যাবাউট টু অর থ্রি চিলড্রেন উইথ স্পেশাল নিডস ইন এভরি ক্লাস অর্থাৎ একটি পাবলিক স্কুলে প্রতিটি ক্লাসে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন প্রায় দুই থেকে তিনটি শিশু থাকে সাম চিলড্রেন আর ফিজিক্যালি অর মেন্টালি চ্যালেঞ্জ কিছু কিছু শিশু শারীরিক বা মানসিকভাবে অক্ষম দিস চিলড্রেন স্টাডি উইথ আদার চিলড্রেন হোয়াইল সিটিং ইন দ্য সেম ক্লাস এই শিশুরা একই ক্লাসে বসে অন্য বাচ্চাদের সাথে পড়াশোনা করে দ্য পাবলিক স্কুল মেনস অ্যান্ড অ্যাভাব ফলোস হুইচ অব দ্য ফলোইং অর্থাৎ উপরে উল্লেখিত পাবলিক স্কুলটি নিম্নলিখিত গুলির মধ্যে কোনটি অনুসরণ করছে এটা সিটেট দু সালের প্রশ্ন তো সঠিক উত্তর হবে অপশন চার অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা অর্থাৎ ইনক্লুসিভ এডুকেশন চারটা এখানে চলে গেছে ইনক্লুসিভ এডুকেশন ইনক্লুসিভ এডুকেশন বা অন্তর্ভুক্ত মূলক শিক্ষা বলতে সেখানেই বোঝায় যেখানে নর্মাল স্টুডেন্টদের সাথে কিছু বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু একসাথে বসে পড়াশোনা করবে ছ নম্বর প্রশ্ন দেখব দেখো দ্য সিলে সরি দ্য সেকশন অন ডু দিস অ্যান্ড ফাইন্ড আউট ইনক্লুডেড ইন ডিফারেন্ট টপিকস ইন ইভিএস টেক্সট বুকস এমস অ্যাট অর্থাৎ এটা সিটের জুলাই দু হাজার তেরো সালে এসেছে অর্থাৎ ইভিএস পাঠ্য বইগুলোতে বিভিন্ন বিষয়ে অন্তর্ভুক্ত এটি করুন এবং খুঁজে বের করুন এই বিভাগটা যুক্ত করার কারণ কি পাঠ্য বই ইভিএস এর পাঠ্য বইয়ে একটা করে সেকশন থাকে ডু দিস এটা করো অ্যান্ড ফাইন্ড আউট খুঁজে বের করো তো এই সেকশনটা বা এই বিভাগটা যুক্ত করার কারণ কি রয়েছে তো সঠিক উত্তর হবে অপশন দুই প্রোভাইডিং ডাইরেক্ট হ্যান্ডস অন এক্সপিরিয়েন্সেস অর্থাৎ অভিজ্ঞতার উপর সরাসরি হাত দেওয়া দেখো এই প্রশ্নগুলো কিন্তু আমরা অলরেডি বিগত যে ক্লাসগুলো করেছিলাম সেখানে করেছিলাম কিন্তু কোন বছর এসেছিল সেগুলো আমরা জানতাম না তো এখন দেখে নাও যে কোন বছর এসেছিল এই প্রশ্নগুলো তো আরো একবার করে করছি তোমাদের প্র্যাকটিসটাই কিন্তু হবে নেক্সট সাত নম্বর প্রশ্ন হুইচ ওয়ান অব দ্য ফলোইং ইজ নট অ্যান অবজেক্টিভ অফ স্টাডি অফ ইভিএস ইন রিলেশন টু সোশ্যাল সায়েন্স অর্থাৎ নিচের কোনটি সামাজিক বিজ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত ইভিএস অধ্যয়নের একটি উদ্দেশ্য নয় সামাজিক বিজ্ঞানের সাথে ইভিএস অধ্যয়নের উদ্দেশ্য নিজের কোনটি নয় সিটেট জুলাই দু সালের প্রশ্ন এটি এই কনসেপ্ট অফ ইভিএস এর টপিক থেকে তো সঠিক উত্তর হবে অপশন ওয়ান ইট শুড অ্যানেবেল চিলড্রেন টু লার্ন কারেক্ট ডেফিনেশন অফ কি টার্মস অর্থাৎ এটি শিশুদের মূল পদগুলি সঠিক সংজ্ঞা শিখতে সক্ষম করা উচিত দেখো সংজ্ঞা আমি বলেছিলাম ইভিএস এ সংজ্ঞার কোন রকম গুরুত্ব নেই তো এইটা কিন্তু উদ্দেশ্য নয় নেক্সট আট নম্বর প্রশ্ন ন্যাশনাল কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্ক টু থাউজেন্ড ফাইভ স্ট্রংলি রেকমেন্ড দ্যাট টিচিং অফ ইভিএস অ্যাট প্রাইমারি স্টেজ শুড প্রাইমারিলি এ ম্যাট অর্থাৎ জাতীয় পাঠ্যক্রম ফ্রেমওয়ার্ক দু হাজার পাঁচ দৃঢ়ভাবে সুপারিশ করে যে প্রাথমিক পর্যায়ে ইভিএস শিক্ষার প্রাথমিকভাবে লক্ষ্য করা উচিত নিচের কোনটিকে সঠিক উত্তর কি হবে তো সঠিক উত্তর হবে চার লিঙ্কিং ক্লাসরুম লার্নিং টু লাইফ আউটসাইড দ্য স্কুল অর্থাৎ শ্রেণীকক্ষের শ্রেণীকক্ষের শিক্ষাকে স্কুলের বাইরে জীবনের সাথে যুক্ত করা এটাই হবে প্রাথমিক লক্ষ্য প্রাথমিক পর্যায়ে ইভিএস শিক্ষার ন নম্বর প্রশ্ন আমরা দেখব হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং ইজ নট কনসিস্টেন্ট উইথ দ্য রিকোয়ারমেন্টস অফ ইভিএস কারিকুলাম অ্যাট প্রাইমারি স্টেজ অর্থাৎ নিম্নলিখিত গুলির মধ্যে কোনটি প্রাথমিক পর্যায়ে ইভিএস পাঠ্যক্রমের প্রয়োজনীয়তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় অর্থাৎ নিচের কোন রিকোয়ারমেন্টটা প্রয়োজন হয় না ইভিএস পাঠ্য বইয়ে ইভিএস শেখার জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে এটাও সিটের জুলাই দু হাজার প্রশ্ন ন নম্বর প্রশ্ন তো সঠিক উত্তর হবে এখান থেকে অপশন দুই ইট শুড ইকুইপ দ্য লার্নার উইথ নলেজ অ্যান্ড স্কিল টু এন্টার দ্য ওয়ার্ল্ড অফ ওয়ার্ক অর্থাৎ 
কাজের জগতে প্রবেশ করার জন্য শিক্ষার্থীর জ্ঞান এবং দক্ষতার সাথে সজ্জিত করা অর্থাৎ তাকে কাজের জন্য তৈরি করা স্কুলের মধ্যে বা জবের জন্য প্রিপেয়ার করা ইভিএস শিক্ষার মধ্যে এটা কিন্তু কোন রকম রিকোয়ারমেন্ট নয় ইভিএস শিক্ষার দশ নম্বর প্রশ্ন আমরা দেখব হায়ার প্রায়োরিটি অ্যান্ড স্পেসেস হ্যাজ গিভেন ইন এনসিআর টি টেক্সট বুক অন ইভিএস টু অর্থাৎ উচ্চতর অগ্রাধিকার এবং স্থান দেয়া হয়েছে ইভিএস এর উপর এনসিআর টি পাস্ত পুস্তক পুস্তকে তো কেন দেয়া হয়েছে এটা সিটেট জুলাই দু হাজার প্রশ্ন তো সঠিক উত্তর হবে তিন প্রোভাইড অপরচুনিটিস টু লার্নার্স ফর কন্টেম প্লেন সরি কন্টেম প্লেন স্টান অ্যান্ড অন্ডারিং অর্থাৎ চিন্তা এবং আশ্চর্যের জন্য শিক্ষার্থীদের সুযোগ প্রদান করার জন্যই উচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে এবং স্থান দিয়েছে ইভিএস কে এনসিআর টি পুস্তকে এগারো নম্বর প্রশ্ন হুইচ ওয়ান অব দ্য ফলোইং ইজ নট অ্যান্ড অবজেক্টিভ অব ইনক্লুডিং পোয়েমস অ্যান্ড স্টোরিজ ইন ইভিএস টেক্স টেক্সট বুকস অর্থাৎ নিম্নলিখিত গুলির মধ্যে কোনটি ইভিএস পাঠ্যপুস্তকে কবিতা এবং গল্পগুলো অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্য নয় নিজের কোনটা উদ্দেশ্য নয় কবিতা এবং গল্প অন্তর্ভুক্ত করার জন্য তো সঠিক উত্তর হবে তিন টু হ্যাভ এ চেঞ্জ ইন রুটিন অ্যান্ড মনোটনাস কন্টেন্ট অর্থাৎ রুটিন এবং একঘেয়ে বিষয়বস্তুতে পরিবর্তন আনা এই উদ্দেশ্যে কিন্তু কবিতা এবং গল্পগুলোকে ইনক্লুড করা হয়নি পাঠ্যপুস্তকে বরং তাদের কল্পনা প্রসূত সৃজনশীল ক্ষমতাকে প্রচার করার জন্য তাদের বিষয়ে আগ্রহ গড়ে তোলার জন্য এবং শিক্ষার্থীদের মজা এবং উপভোগ প্রদান করার জন্য গল্প এবং পোয়েম রাখা হয়েছে পাঠ্যপুস্তকে কিন্তু রুটিন একঘেয়ে বস্তুতে বস্তুতে পরিবর্তন করার জন্য কিন্তু আনা হয়নি তো এটা কিন্তু উদ্দেশ্য নয় বারো নম্বর প্রশ্ন ক্লাস ফাইভ এনসিআর টি ইভিএস টেক্সট বুকস ইনক্লুডেড এ সেকশন হোয়াট উই হ্যাভ লার্ন ইন দ্য এন্ড অফ এভরি চ্যাপ্টার্স It is suggested that answer to questions included in section should not be assessed in terms of right or wrong. This shift has been done because. And what did he say? The answer is NCRT EVS Pushta Guli Dei Protecte Othai Se Se Ekta Bivhaak Include Kora Hoi Che. Jeta Hoche Aamra Jaa Sikhe Chi. Ehi Shupari Eta Shupari Skora Hoi Che. Ehi Bhepa Ke Antar Bhukta Che Prosno Uttar Gula Roe Che. Se Gula Shotik Bhaa Bhul Hisa Be Mullayan Kora Uchit Noi. Karun? কারণ এই শিপটা কিসের জন্য করা হয়েছে অর্থাৎ এই শিপটে যে প্রশ্ন উত্তরগুলো রয়েছে সেগুলোর উত্তর ঠিক গেল কি ভুল গেল সেটার মূল্যায়ন করা উচিত নয় কেন তো বারো নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান চার ইট হেল্পস দ্য টিচার টু নো হাউ চিলড্রেন আর লার্নিং অর্থাৎ এটা শিক্ষককে জানতে সাহায্য করে যে শিশুরা কিভাবে শিখছে ঠিক আছে নেক্সট দেখো তেরো নম্বর প্রশ্ন গুড ইভিএস কারিকুলাম শুড বি ট্রু টু the chill child true to life and true to subject which of the following characteristics of curriculum does not meet the above requirements it has seated july 2013 te chilo ortat bhalo evs pathyakrame pathyakram shishur proti shotto jiboner proti shotto ebong bishoy tir proti shotto howa uchit ortat pathyakram evs pustoker emon howa uchit je shishur kache ekdom shotto hobe jiboner proti shotto hobe ebong bishoyer proti shotto hobe তো পাঠ্যক্রমের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে কোনটা উপরের প্রয়োজনীয়তাগুলি পূরণ করে না চারটে অপশান দেওয়া রয়েছে তো চারটের মধ্যে কোনটা উপরের এই যে তিনটে ক্রাইটেরিয়াকে পূরণ করে না এটাও সিটের জুলাই দু হাজার প্রশ্ন ১৩ নম্বর প্রশ্ন তো সঠিক উত্তর হবে অপশান ওয়ার্ড ওয়ান ইট এমফোসাইজ ইস মোর অন টার্মস অ্যান্ড ডেফিনেশন অর্থাৎ এটি পদ এবং সংজ্ঞাগুলির উপর আরো জোর দেয় ঠিক আছে তো অলরেডি তোমরা জেনে গেছো সে সংজ্ঞার কোনো ভ্যালু নেই ইভিএস এর মধ্যে তো এটা কিন্তু হবে না তো সঠিক উত্তর অপশান ওয়ান চোদ্দ নম্বর প্রশ্ন গুড ইভিএস কারিকুলাম অ্যাট প্রাইমারি স্টেজ শুড অর্থাৎ প্রাথমিক পর্যায়ে ভালো ইভিএস পাঠ্যক্রম করা উচিত নিচের কোনটা অনুসরণের জন্য বা কোন উদ্দেশ্যে ভালো ইভিএস কারিকুলাম করা উচিত তো সঠিক উত্তর হবে দেখো অপশান দুই প্রোভাইড অপরচুনিটি অপরচুনিটিস টু এক্সপ্লোর সারাউন্ডিং অর্থাৎ পারিপার্শ্বিক অন্বেষণ করার সুযোগ প্রদানের জন্য ভালো পাঠ্য পুস্তক বা ভালো পাঠ্যক্রম হওয়া উচিত ইভিএস এর একদম প্রাথমিক পর্যায়ে অর্থাৎ আশপাশের যে পরিবেশ রয়েছে সেটাকে ভালোভাবে এক্সপ্লোর করার জন্য অন্বেষণ করার জন্য সুযোগ প্রদান করা উচিত পনেরো নম্বর প্রশ্ন দেখো কি বলছে পোয়েমস অ্যান্ড স্টোরিজ হ্যাভ বিন ইনক্লুডেড ইন ইভিএস টেক্সট বুকস ফর প্রাইমারি স্টেজ ইন অর্ডার টু অর্থাৎ কবিতা এবং গল্পগুলো প্রাথমিক পর্যায়ে ইভিএস পুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যাতে 
দেখো এই প্রশ্নটা কিন্তু অলরেডি আমরা করে ফেলেছি প্রশ্নটা প্রায় রিপিট তো সঠিক উত্তর হবে দেখো এখানে কিন্তু অপশন গুলো অন্য দিয়েছে তো এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন তুই প্রোভাইড ফান অ্যান্ড এনজয়মেন্টস ইন লার্নিং টু সাবজেক্ট অর্থাৎ বিষয় শেখার মধ্যে মজা এবং উপভোগ প্রদান করার জন্য কবিতা এবং গল্পগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ষোলো নম্বর প্রশ্ন আমরা দেখবো দেখো ওয়ান অব দ্য মেজর অবজেকটিভস অব টিচিং অব ইভিএস অ্যাট প্রাইমারি স্টেজ ইস টু অর্থাৎ প্রাথমিক পর্যায়ে ইভিএস শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে একটি হলো নিচের কোনটি তো সঠিক উত্তর হবে দেখো তিন হেল্প দ্য লার্নার্স লিঙ্ক ক্লাসরুম লার্নিং টু লিফট আউটসাইড দ্য ক্লাস অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের স্কুলের বাইরের জীবনের সাথে শ্রেণীকক্ষ শেখার লিঙ্ক করতে সহায়তা করা অর্থাৎ শ্রেণীকক্ষের মধ্যে যে শেখাটা হচ্ছে সেটা স্কুলের বাইরেও যাতে মেলবন্ধন ঘটে সেই উদ্দেশ্যই কিন্তু প্রাথমিক পর্যায়ে ইভিএস শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নেক্সট সতেরো নম্বর প্রশ্ন দেখব দেখো দা অ্যাভ্রিভিয়েশন ইভিএস স্ট্যান্ডস ফর অর্থাৎ ইভিএস এর সংক্ষিপ্ত সরি ইভিএস যে সংক্ষিপ্ত রূপ তার পরি মানে ফুল ফর্মটা কি তো এর থেকে সোজা প্রশ্ন আর হয় না সঠিক উত্তর হবে এনভারমেন্টাল স্টাডিজ বা পরিবেশগত গবেষণা আঠারো নম্বর প্রশ্ন হুইচ ওয়ান অব দ্য ফলোইং ইজ নট অ্যান্ড অবজেক্টিভ টিচিং অফ ইভিএস অ্যাট প্রাইমারি স্টেজ দেখো নিম্নলিখিত গুলির মধ্যে কোনটি প্রাথমিক পর্যায়ে ঠিক আছে ইভিএস শেখানোর একটা বস্তু নয় দেখো একটু এখানে গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক হয়েছে ট্রান্সলেট করতে গিয়ে তো এটা সিটেট দু সালে এসেছিল তো কোনটা উদ্দেশ্য নয় প্রাথমিক পর্যায়ে ইভিএস শেখানোর তো আঠারো নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর হবে দুই টিচার মাস্ট এনসিওর পারফেক্ট ডিসিপ্লিন ইন ক্লাসরুম অর্থাৎ শিক্ষকদের অবশ্যই শ্রেণীকক্ষে নিখত শৃঙ্খলা নিশ্চিত করতে হবে এই উদ্দেশ্যে কিন্তু ইভিএস শেখানো হয় না প্রাথমিক স্টেজে তো এটা কিন্তু ভুল বাদ বাকি যে তিনটে অপশন রয়েছে শ্রেণীকক্ষে শেখাকে অবশ্যই স্কুলের বাইরে জীবনের সাথে যুক্ত করার জন্য ইভিএস শেখানো হয় অবশ্যই ঠিক শিশুকে প্রশ্ন করার জন্য উৎসাহিত করতে হবে এটাও ঠিক শিশুকে তাদের তাৎক্ষণিক পরিবেশ অন্বেষণ করতে উৎসাহিত করতে হবে এটাও ঠিক উনিশ নম্বর প্রশ্ন দেখো কি বলছে হুইচ ওয়ান অব দ্য ফলোইং শুড বি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অ্যাসপেক্ট অফ ইভিএস টিচিং অ্যাট প্রাইমারি লেভেল দেখো এটা সিটেট ফেব্রুয়ারি দু হাজার পনেরোতে এসেছে দেখো নিম্নলিখিত গুলির মধ্যে কোনটি প্রাথমিক স্তরে ইভিএস শিক্ষার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হওয়া উচিত তো উনিশ নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর হবে চার কানেক্টিং লার্নার্স টু ন্যাচারাল অ্যান্ড সোশিও কালচারাল এনভারনমেন্ট অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের প্রাকৃতিক এবং সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিবেশের সাথে সংযুক্ত করার দিকটাই সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ইভিএস শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাথমিক স্তরে কুড়ি নম্বর প্রশ্ন আমরা দেখব দেখো স্টোরিজ অ্যান্ড পোয়েমস ক্যান বি এফেক্টিভলি ইউজড ইন টিচিং অফ ইভিএস অ্যাট প্রাইমারি লেভেল অর্থাৎ গল্প এবং কবিতাগুলি প্রাথমিক স্তরে ইভিএস শিক্ষার ক্ষেত্রে কার্যকর ভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে দ্য মেন পারপাস অফ ইউজিং দেম ইন ইভিএস টু অর্থাৎ ইভিএস এ তাদের ব্যবহার করার প্রধান উদ্দেশ্য হল দেখো প্রশ্ন কিন্তু রিপিটেশন অলরেডি হচ্ছে আমরা দু হাজার এগারো সালে এই প্রশ্ন দেখেছি আবার দু হাজার পনেরো সালেও এসছে সিটেট ফেব্রুয়ারি দু হাজার পনেরোতে তার মানে তোমাদের প্রাইমারি ডাব্লুবি প্রাইমারিতেও আসার কিন্তু চান্স রয়েছে তো কুড়ি নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর কি হবে সঠিক উত্তর হবে অপশন দুই প্রোভাইডিং কনস্ট্রেকচুয়াল লার্নিং এনভারনমেন্ট অর্থাৎ প্রাসঙ্গিক শিক্ষার পরিবেশ প্রদান করার জন্য গল্প এবং কবিতাকে ইনক্লুড করা হয়ে থাকে নেক্সট দেখো একুশ নম্বর প্রশ্ন কি বলছে অল অব দ্য ফলোইং আর ইন্ডিকেটিভ অব দ্য জেনারেল অ্যাপ্রোচ টু বি ফলোড ফর ইভিএস ইন প্রাইমারি ক্লাস এক্সপেক্ট সরি এক্সেপ্ট ফর্ম এটাও সিটের ফেব্রুয়ারি দু হাজার পনেরো অর্থাৎ কি বলছে নিম্নলিখিত সবগুলির ব্যতীত সবগুলির মধ্যে থেকে কোনটা ব্যতীত প্রাথমিক শ্রেণীতে ইভিএস এর জন্য অনুসরণ করা সাধারণ পদ্ধতির ইঙ্গিত দেয় অর্থাৎ নিচের কোনটাকে ইঙ্গিত দেয় না অনুসরণ করার জন্য কিন্তু বাদ বাকিগুলোকে দেয় দেখো কংক্রিট টু অ্যাবস্ট্রাক্ট অর্থাৎ বিমূর্ত থেকে কংক্রিটের দিকে সিম্পল টু কমপ্লেক্স লোকাল টু গ্লোবাল এবং অ্যাবস্ট্রাক্ট টু কংক্রিট তো এটার সুন্দরভাবে থিওরি কিন্তু আমাদের যে ব্যাচ কোর্স রয়েছে সেখানে করানো হয়েছে কোন কোন অ্যাপ্রোচের ওপর বা কোন কোন পদ্ধতির ওপর গুরুত্ব দেওয়া উচিত সেগুলো কিন্তু করা হয়েছে তো যারা ব্যাচ কোর্স দেখেছো তারা উত্তরটা করতে পারবে তো একুশ নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর হবে অপশান দুই অর্থাৎ শুধুমাত্র ডি ডি মানে কি হচ্ছে কংক্রিট থেকে বিমর্ত অর্থাৎ অ্যাবস্ট্রাক্ট টু কন কংক্রিট এইটা কিন্তু অ্যাপ্রোচের মধ্যে নেই ঠিক আছে বাদ বাকি কংক্রিট টু অ্যাবস্ট্রাক্ট রয়েছে সিম্পল টু কমপ্লেক্স রয়েছে লোকাল টু গ্লোবাল রয়েছে কিন্তু কংক্রিট টু বিমর্ত বা অ্যাবস্ট্রাক্ট টু কংক্রিট এ
नेक्स्ट देखो बस नम्बर प्रश्न एन सी एफ दो हजार पांच हेज नट रिकमेंडेड एनी प्रेसक्राइब कारिकुलम एंड टेस्ट बुक फर इस फर क्लस वन एंड टू द मोस्ट एप्रोप्रिएट रिजन फर दिस अर्थात की बोलते एन सी एफ नैशनल कारिकुलम फ्रेमवर्क दो हजार पांच को प्रथम ए द्वित श्रेणी जो इस एर को निर्धारित पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक सुपारिश करें एर सब चे उपयुक्त कारण की क्यों पाठ्यपुस्तक क्लस वन ए द्वित श्रेणी जो रेकमेंड करें तो सठिक उत्तर है चार टू प्रोभाइड कन्सटेक्सुअल लार्निंग एनभारमेंट अर्थात प्रासंगिक शिक्षार परेश प्रदान कर प्रथम ए द्वित श्रेणी जो कोकम इस पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक सुपारिश करें क्यों अत छोट बसे इस जो पाठ्यपुस्तक देखा क्योंकि तरह बेसि चाप हो जाए तो द्वित श्रेणी और प्रथम श्रेणी स्टूडेंटरा कि इस शेखे ना शेखे अवश्य शेखे से गणित माध्यम ए भाषार माध्यम शेखे 23 ट्वेंटी थ्री देखो द नेचार अब एनवायरमेंट स्टाडिज डाज नट एडभोकेट दैट देखो सेप्टेम्बर सीटेड दूहजार पंद्रह साल प्रश्न अर्थात परेश अध्ययन प्रकृति समर्थन करना नीचे को नीचे को अपशन के परेशगत अध्ययन जो प्रकृति नेचार रही है से सपोर्ट करना समर्थन करना तो तेईस नम्बर प्रश्न सठिक उत्तर है एक चिल्ड्रेन मेक फ्यूआर मिस्टेक अर्थात शिशुरा कम भूल कर प्रकृति के क्योंकि समर्थन करना बद बाकी शिशुरा शेखार जो जैग पाए शिशुरा अनेक प्रश्न कर शिशुरा अन्वेषण कर प्रचुर जैग पाए क्योंकि सब सबग के समर्थन कर नेचार अब एनवायरमेंट एनवायरमेंट स्टाडिज टोटी फोर देखो चौबीस नम्बर प्रश्न देखो हुईच ओन अब द फलोईंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इस टेस्ट बुक टेस्ट बुक्स एट प्राइमरि लेवल शुड नट हाव अर्थात प्राथमिक स्तरे एक इस पाठ्यपुस्तक निम्नलिखित वैशिष्ट्यगल मध्य थका उचित नए सीटेट सेप्टेम्बर दूहजार पंद्रह साल प्रश्न तो पचिस नम्बर प्रश्न सठिक उत्तर हो जाए तीन इट फोकस अन डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन अब एबसट्रक कन्सेप्ट अर्थात विमूर्त अर्थात विमूर्त मीन से कल्पनिक धारणागल संज्ञा और व्याख्यार ऊपर दृष्टि निबंध कर इस पाठ्यपुस्तक वैशिष्ट्यगुलर मध्य पड़े ना नेक्स्ट पचिस नम्बर प्रश्न देखो देखो हुईच ओन अब द फलोईंग द नैशनल कारिकुलम फ्रेमवर्क टू थाउजेंड टोटी सरि टू थाउजेंड फाइव डाज नट प्रोपोज इन कन्टेक्सट अब इस टीचिंग अर्थात निम्नलिखित गुलिर मध्य देखे जतियों पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क इस शिक्षार प्रसंगे को प्रस्ताव करना देखो प्रश्न रिपिटेशन अलरेडी हे एट सेप्टेम्बर दो हजार पंद्रह प्रश्न तो पचिस नम्बर प्रश्न सठिक उत्तर है तीन फैमिलियारिटी उथथ टेक्निकल टर्मस अर्थात प्रजुक्तिगत जो पदगुलो रही है टर्मसगुलो रही है तरह परिचितिकरण ये क्योंकि प्रस्ताव करना जदिव देखो प्रश्न पुरानो क्योंकि अपशन का आलदा तो प्रत्येक प्रश्न खुबी गुरुतपूर्ण नेक्स्ट देखो छब्बीस नम्बर प्रश्न देखो हुईच अब द फलोईंग अबजेक्टिव इज नट रिलेटेड टू इस टीचिंग इन प्राइमरि क्लस एट दो हजार पंद्रह प्रश्न देखो निम्नलिखित उद्देश्यगल मध्य को प्राथमिक श्रेणी इस शिक्षार साथ सम्पर्कित न सठिक उत्तर की तो सठिक उत्तर देखो एक नम्बर चले ग टू मेमोरज बेसिक सैंटिफिक कन्सेप्ट एंड प्रसिपाल अर्थात मौलिक वैज्ञानिक धारणा और नीति समूह मुखस्त करा से शिक्षार साथ सम्पर्कित नए बद बाकी परेशर अन्वेषण कर सूझ प्रदान पर्यवेक्षण परिमप भविष्यवाणी श्रेणीकक्षर सरि श्रेणी बन्यासर मध्य दक्षता विकास कराओ कूर्ण और शारीरिक और सामाजिक परेशर प्रति संवेदनशीलता गढ़े तोला प्रश्नगुलो एम था अपशनगुलो एम था तुम्हारा जो एक भलोक उपस्थित बुद्धिर माध्यम पढ़ो एवं जदि तुम्हारे थियोरिटा भलोभ में क्लियर था उपस्थित बुद्धिर माध्यम ये प्रश्न उत्तरगुलो पैडागजी थे समस्त प्रश्न उत्तर क्योंकि करा जाए एकदम सठिक भाव टोटी सेभेन देखो देखो इन द कन्टेक्सट अब इस पैडागजी अल अब द फलोईंग डिजारेबल प्रैक्टिस एक्सेप्ट अर्थात इस शिक्षा विज्ञान प्रसंगे निम्नलिखित सबग आकांक्षी अनुशीलन शुदुम्रा छाड़ा व्यतीत नीचे चार्टे अपशन से चार्टर मध्य के को व्यतीत सबग आकांक्षित डिजारेबल प्रैक्टिस मैंने को दरकार नहीं खुजे बेर करते तो सठिक उत्तर है तीन एक्नोलेजिंग दुपरि सुपिरियरिटी अब टेक्सट बुक नलेज ओभार एक्चुअल अबजार्भेशन अर्थात प्रो देखो तीन नम तीन नम्बर सरि तीन नम्बर मिस हो गए तर मैंने इंगराजीटाई पढ़ते 
অর্থাৎ কি বলছে এখানে অ্যাকনলেজিং দ্য সুপেরিয়রিটি অফ টেক্সট বুক ওভার অ্যাকচুয়াল অবজারভেশন অর্থাৎ আমরা বাস্তবে যে পর্যবেক্ষণ করেছি তার থেকে টেক্সট বুকের যে লেখা রয়েছে তাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া এটা কিন্তু ইভিএস প্যারাগোজি শেখায় না অর্থাৎ বাস্তবে যেটা পর্যবেক্ষণ করছি সেইটাই সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ টেক্সট বুকের যা লেখা আছে তার তুলনায় ওকে তো এটা কিন্তু ভুল বাদ বাকিগুলো সব সঠিক বিল্ডিং ক্যাপাসিটি ফর ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং এক প্রবলেম সলভিং অর্থাৎ প্রবলেম সলভিং এবং ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং এর জন্য যে ক্ষমতা মানে কি বলবো উন্নত করা এটা কিন্তু ঠিক ন্যাচারালিং দ্য সরি নার্চারিং দ্য আইডেন্টিফাই দ্য চাইল্ড অর্থাৎ চাইল্ডের ঠিকভাবে বিকাশিত বিকশিত হচ্ছে কিনা সেটা দেখা এটাও ঠিক প্রমোটিং দ্য প্লুরালিটি অফ টেক্সট অ্যান্ড কনটেক্স অর্থাৎ কনটেক্সট এবং টেক্সটের যে বিস্তৃত ময় সেটাকে প্রমোট করা এটাও ঠিক কিন্তু টেক্সট বুকের ভাষাকে বাস্তবের অবজারভেশনের থেকে গুরুত্ব দেয় এটা কিন্তু ঠিক নয় নেক্সট আজকে ক্লাসের শেষ প্রশ্ন প্রশ্ন নাম্বার আঠাশ আমরা দেখব অর্থাৎ আজকে যে টপিক করছি কনসেপ্ট অফ ইভিএস প্রথম চ্যাপ্টার যেটা ইভিএস এর প্যাডাগোজির মধ্যে আমরা পড়তে গেলে পড়ি সেই টপিক থেকে বিগত বছরে সি টেটে কি কি প্রশ্ন এসেছিল সেইগুলো আমরা করছি দেখো অ্যাজ পার এনসিএফ টু থাউজেন্ড ফাইভ হুইচ ওয়ান অ্যামং দ্য ফলোইং ইজ দ্য থিম অফ ইভিএস এটা দেখো সি টেট ফেব্রুয়ারি দু সালের প্রশ্ন অর্থাৎ এনসিএফ দু অনুযায়ী নিম্নলিখিতগুলির মধ্যে কোনটি ইভিএস এর একটি গুরুত্বপূর্ণ থিম তো সঠিক উত্তর হবে অপশান ওয়ান ফুড ফুড হচ্ছে বা খাদ্য হচ্ছে থিম বাদ বাকি সৌরজগৎ ওয়েদার এবং এনার্জি এগুলো কিন্তু একটাও থিম নয় টোটাল ছখানা থিম রয়েছে তার মধ্যে থেকে খাদ্য একটা গুরুত্বপূর্ণ থিম ওকে তো এই ছিল গুরুত্বপূর্ণ আজকের ক্লাস তোমাদের বিগত বছরের প্রশ্ন উত্তর তোমরা অনেকেই রিকোয়েস্ট করেছিল যে অধ্যায় ভিত্তিক প্রত্যেকটা সাবজেক্টের বিগত বছরে কি কি প্রশ্ন এসেছিল তো আমরা দুপুর তিনটে ইংরাজির অধ্যায় ভিত্তিক একটা ক্লাস করেছি বিগত বছরের কি কি প্রশ্ন এসেছে এবং সন্ধ্যা ছড়াই এখন আমরা পরিবেশের প্যাটাগোজি থেকে প্রথম চ্যাপ্টার কনসেপ্ট অফ ইভিএস অর্থাৎ ইভিএস এর ধারণা সম্পর্কে যে চ্যাপ্টার রয়েছে সেখান থেকে কি কি প্রশ্ন এসেছে তো ক্লাসটা শেষ করার আগে আরো একবার গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা যারা এখনো আমাদের ব্যাচ কোর্সে যুক্ত হতে চাও পাঁচই নভেম্বর থেকে ব্যাচ কোর্স শুরু হতে চলেছে চল্লিশ দিনের সেরা প্রস্তুতি পাবে সিলেবাস অনুযায়ী প্রতিটা বিষয় প্রতিটা টপিক কনসেপ্ট ক্লিয়ার থিওরি এবং এমসিকির মাধ্যমে ভিডিও ক্লাসের মাধ্যমে ক্লাস করানো হচ্ছে ডিসক্রিপশন বক্সে যাও সেখানে সমস্ত বিবরণ তোমরা পেয়ে যাবে সেখান থেকে আমাদের ব্যাচ কোর্সে যুক্ত হয়ে যাও তো ক্লাসটা ফলো করে থাকলে অবশ্যই লাইক করো কমেন্ট করো চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো পাশের বেল আইকনটা প্রেস করে রাখো প্রত্যেক দিন গুরুত্বপূর্ণ এই রকম ক্লাসের নোটিফিকেশনগুলো পাওয়ার জন্য তো আজকের মতো ক্লাসটা এখানেই শেষ করছি প্রত্যেকে অল দ্য বেস্ট থ্যাংক ইউ বাই